Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendu Singh and in this video tutorial, I am going to discuss about the GEET Excel Life Science syllabus analysis and what should be your approach. Kaise aapko approach karna hai get Excel Life Sciences ke liye baat karu to. Okay? So, once again, very uh, welcome to the Smart Learning Academy. Now, agar paper, general paper ke baat kare to 3 ghande ka paper hota hai. 65 question aap se pooche jate hai. 3 ghande ka paper hai, 65 question pooche jate hai. नंबर आपको मिलता है दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डेटा इनपुट करना होता है एक मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए सही अगर आपने आंसर दिया तो आपको एक नंबर मिलते हैं लेकिन गलत करने पे आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं और दो नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको दो नंबर मिलते हैं सही करने के लिए और 2/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप गलत करते हैं यहां पे अगर किसी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको जीरो मार्क्स मिलते हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सो so गाइस एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाए अपने आप को नेट को तो सॉल्व करके आंसर पुट करना ही करना है इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा मैं आपको ठीक है इस वीडियो सेशन में सो so 10 दिस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो ये अगर 2020 की बात करूं यहां पे 2020 है जो कि तीन सेक्शंस करते हैं एक आपका एप्टीट्यूड एक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट वाइज नाउ फाइव क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एप्टीट्यूड 1 मार्क के 2 मार्क्स के फाइव क्वेश्चंस टोटल 15 मार्क्स जो होता है वो एप्टीट्यूड है फाइव क्वेश्चंस एक मार्क के होते हैं केमिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो दो मार्क्स के होते हैं केमिस्ट्री में तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री कवर अप करता है उसके साथ आपके पांच सेक्शंस होते हैं आई जे के एल एम आई मतलब बायोकेमिस्ट्री जे मतलब बॉटनी के मतलब माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी सब में 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं और दो मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सो so, आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री इज द कंपल पार्ट तो केमिस्ट्री को इतना ही इजी स्किप करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि 25 नंबर वो आपकी केमिस्ट्री लेके आता है ठीक है सो नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे आगे क्या मूव करना चाहिए तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा द फर्स्ट ठीक है व्हाट शुड बी टिप्स क्या लेके चलेंगे आप पहली बात तो गेट एक्सेल की बात करूं गेट एक्सेल है क्या गेट एक्सेल इज लाइक कि गेट एक्सेल इज नॉट लाइक सीएसआईआर ठीक है, very different from CSIR, very different from CSIR, कई लोग इसको confuse करते हैं, क्या है, क्या नहीं है, तो आपको बता दो, it is very very different from the CSIR, क्यों, क्योंकि यहाँ पे depth में नहीं पूछता, ये wide पूछता है, ठीक है, wide concept के बारे में पूछता है, in depth नहीं पूछता, CSIR in depth पूछता है, लेकिन Excel जो होता है, wide concept को पूछता है, दूसरा tips, net type questions को कभी भी leave मत करें, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है नेवर लीव आपको अगर आ रहा है अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है अगर नहीं भी आ रहा है तो यूनिट्स को मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं यूनिट्स मैनिपुलेशन करें यूनिट्स को मैनिपुलेट करके जो आपके पूछा गया कोई भी टर्म है उसका कोई यूनिट दिया रहता है एक्स वाई जेड मतलब इसका कोई यूनिट दिया रहेगा डेटा में जो यूनिट्स दिया उसको मैनिपुलेट करके ये जो यूनिट पूछा है उसको निकालिए अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने हिसाब से कोई भी कहते हैं ना कि जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम देके कुछ भी पुट कर दीजिएगा क्योंकि इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी हुई और उस रेंज में जिसमें क्वेश्चन आंसर आप पुट कर रहे हो आ गया या गलती से हो गया तो आपके आंसर बन जाने वाले लॉस तो कुछ नहीं है ना तो ये भी कर सकते नहीं भी आ रहा है तो वो कुछ भी कहते हैं कि हर हर महादेव करके आप पुट कर सकते हो नाउ अगर मैं बात करता हूं कि इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि भैया जो केमिस्ट्री कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं है आपने 11 12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने 11 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बिल्कुल पढ़ी है आपने 11 12th में केमिस्ट्री और यहां पे भी वही केमिस्ट्री पूछी जाती है BSc लेवल की केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती सर या MSc लेवल की नहीं पूछी जाती मैम जस्ट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका 11th एंड 12th लेवल पढ़ना कहां से NCERT ठीक है पढ़ना कहां 
है एनसीआरटी से पढ़ना है सिंपल एनसीआरटी से पढ़ना है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को नॉट ऑल टॉपिक्स कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स वो सेलेक्टेड टॉपिक्स क्या होने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी कुछ देर में नाउ इसके बाद सेक्शन आता है कि यहाँ पे चार पांच सेक्शन थे आई जे के एल एम फूड टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लोग लेते हैं जो कि जो जिनका बैकग्राउंड ही फूड बायोटेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से वो लोग ऑप्ट करते हैं इसको लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कई लोग जो मेजर पोर्शन होता है आई जे के एल एम से होता है इसमें ऑप्ट क्या करना चाहिए कौन सा चीज जो है कि वो ऑप्ट करना चाहिए इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको सिंपल सजेशन दूंगा गाइस जब भी मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे आपको करना है सो आई जे के एल एम के बारे में अगर मैं आपसे बात बताऊ ना तो बायो केमिस्ट्री जरूर सेलेक्ट करिएगा नेवर लीव द बायो केमिस्ट्री क्यों क्योंकि उसका रीजन अभी सिलेबस में बताऊंगा कि इसका कम से कम सेवेंटी रीजन आपके जुलॉजी से मैच कर करता है एल से और इसका कम से कम थर्टी परसेंट आपके माइक्रो से मैच करता है थर्टी परसेंट आपके बॉटनी से करता है सो so, अगर आपने बायो केमिस्ट्री के अलावा कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो और मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता हूं बायो केमिस्ट्री के साथ जुलॉजी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन बायो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी इज द सेकेंड बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड बायो के साथ माइक्रो बायोलॉजी इज द थर्ड कॉम्बिनेशन बॉटनी प्लस जुलॉजी बॉटनी प्लस जुलॉजी कॉम्बिनेशन जो लोग ले रहे हैं इट्स मेरा रिकमेंडेशन है ये कॉम्बिनेशन बहुत उल्टा है एक इधर तो एक उधर की बात करें एक साउथ पोल की बात करें तो एक नॉर्थ पोल की बात करो ये काम करना चाह रहे हो आप और ये मत करिएगा बाकी माइक्रो के साथ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो लेकिन बायो केमिस्ट्री मस्ट बी देयर मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं जो दिखाऊंगा आपको अभी जस्ट यही पे कुछ देर वेट कर लीजिए ठीक है सो चलिए अब बात करता हूँ केमिस्ट्री में कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर स्विमिंग करने जा रहे हो ना किसी तालाब में जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए पहले कि वो तालाब कितना गहरा है हमें कितना तैरना आता है और तीसरी चीज की हमें कितना इम्प्रूव करना होगा उस तालाब में तैरने के लिए तो एग्जैक्टली यही है कि तालाब कितना गहरा है क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा बता दे रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है गेट एग्जाम में चाहे वो एक्सएल बीटी वॉट एवर एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रैक्टिस कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड जब तक गेट एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं किया तब तक कुछ नहीं किया मेरे यार प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए कहां से प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कहां कहां से प्रैक्टिस करना है सबसे पहली जगह है जो प्रैक्टिस करने की वो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करिए क्योंकि इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिलने वाला ये आपको रियल सीनारियो फील कराएगा मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कम से कम आपके पास एक महीना बचा हुआ है और दो से लेके दो तक एटलीस्ट दो तक इतने इसके क्वेश्चन जो भी सेक्शन आप ऑप्ट कर रहे हो इसके क्वेश्चन जो हैं वो रट जाने चाहिए एक तरीके से रट जाना मतलब कौन से टॉपिक से आया है वो पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर इतना भी करना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं गाइज आई हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी यू नो मी अबाउट कि वहां मैंने क्या क्या किया हुआ है तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अगर इतना कर गए तो तीस नंबर के क्वेश्चन तीस मार्क्स के क्वेश्चंस, तीस नंबर के क्वेश्चन आपको इसी प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगा जब तीस मार्क्स का क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा तो पास होने के लिए आपको पता है गेट में तीस से चालीस नंबर ही तो चाहिए होता है ये सीएसआई की तरह साठ परसेंट नहीं होता इसमें चालीस हो ही होता है तीस चालीस नंबर ही कट ऑफ जाता है तो तीस नंबर तो आपको इसी प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किया अगेन केमिस्ट्री के लिए वही प्रीवियस ईयर पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लीजिए जो फ्रीवेंट आ रहे हैं इन्हीं को सॉल्व करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए क्या है ये आप लोग अच्छे से जानते हो एनसीआर इज वेरी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड ठीक है सीबीएसई बोर्ड में इसको यूज किया जाता है दीज आर दम सिलेबस जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इटोमिक स्ट्रक्चर पीरियाडिसिटी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इसमें कई जगह जगह पे क्वेश्चन आते हैं जैसे वीएसपीएर थ्योरी कुछ इटोमिक स्ट्रक्चर से आता है कुछ आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे कुछ एलिमेंटल जो एस पी डी एफ एलिमेंट्स है उनकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी होती है इससे आपको पता होना चाहिए इक्लीफिरिया से क्वेश्चन आएगा या आएगा रिएक्शन काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा 
क्यों क्योंकि इसका रोल होता है लाइफ साइंस में एंजाइम काइनेटिक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिल्कुल आता है क्वेश्चन क्यों क्योंकि इसका भी रोल होता है पीएच कॉन्सेप्ट इन सब चीजों में रिएक्शन काइनेटिक्स जैसा कि रेट कॉन्सेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मोलिकुलरिटी एक्टिवेशन एनर्जी इन सबसे भी क्वेश्चन आता है और उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स क्यों नहीं आएगा बायो एनर्जेटिक्स तो पार्ट है लाइफ साइंस का तो बिल्कुल यहाँ से आएगा जैसे इंटरनल एनर्जी क्या है गिप्स फ्री एनर्जी क्या है इंट्रोपी क्या है ये सारी चीजें पूछी जाती है और कुछ ऑर्गेनिक में जैसे कि एसएन वन एसएन टू ईवन ई टू रिएक्शन इसको तो जरूर पढ़ लीजिएगा ये सारे जो लाइव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ इसमें चार पांच रिएक्शंस दिया हुआ है इनको पढ़ लीजिएगा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं जैसे एस एन वन उसके बाद क्या है हॉफमैन रिएक्शन फिर क्या है सेजेफ रिएक्शन क्या होता है मार्कनिक ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं फिर उसके बाद खराश इफेक्ट डाई एल्डर्स रिएक्शन क्या है ये कुछ रिएक्शन है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूं तो इसमें कम अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे तो 10 से 15 टॉपिक्स हुआ और इन टॉपिक्स को आप वन वीक में फिनिश कर सकते हो अगर ये 10 से 15 टॉपिक वन वीक में फिनिश करते हो जैसे कि मैंने बताया विस्पर थ्यूरी मोलिकुलर बॉर्डिंग ऑर्बिटल इक्लिबीरिया ठीक है क्या क्या हो सकते हैं ये कॉन्स्टेंट की बात करते हैं कॉन्स्टेंट कॉलरेस लॉ ठीक है इन सब ने नर्स्ट इक्वेशन गिप्स एनर्जी टेम्परेचर जो थर्मोडाइनमिक्स एस एन वन एस एन टू इन सब को अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप बायो केमिस्ट्री से जो पंद्रह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से सात से आठ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर सात से आठ अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको पंद्रह नंबर तक दे के जा सकता है आराम से ठीक है सो दिस इज कि ये आप बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री को लीव करने का बिल्कुल मत सोचिएगा केमिस्ट्री लीव करेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना नेक्स्ट बायो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अब आ गया खेल शुरू गाइस जो कि आई जे के एल एम की बात करता हूं देखिएगा कि इसमें बस सिंपल बता रहा हूं आप लोग ऑलरेडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन है प्रोटीन स्ट्रक्चर फोल्डिंग फंक्शन एंजाइम कैनेटिक्स बायो है मेटाबोलिक पाथवे है नाइट्रोजन का पाउंड फोटो सिंथेसिस बायोलॉजिकल मेम्रेन रिप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन जिसको मॉलिकुलर बायोलॉजी आईडीटी इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजिकल ये सारी चीजें हैं बायो में दिख रहा है बायो केमिस्ट्री में ये सारी चीजें हैं चला देख चल चलिए देखते हैं कि आगे क्या है ठीक है देखिएगा कि दैट इज वॉट जुलॉजी मैं इसको सबसे पहले जुलॉजी से कंपेयर करूंगा सी अगर इनको छोड़ दिया जाए एक ये ठीक है देखिए जेनेटिक्स है यहाँ पे बायो केमिस्ट्री है ऑलरेडी बायो केमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी वहां पे भी था यहाँ पे भी है उसके बाद देखिये ये छोड़ दीजिए फिजियोलॉजी थोड़ा सा तो इम्यूनोलॉजी वहां भी था यहाँ पे भी है इसके बाद दैट इज वॉट डेवलपमेंटल इकोलॉजी एनिमल बिहेवियर ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ आप देख लो कि इतना पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर अप है सर अगर इतना आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री से तो वो जुलॉजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आपको बहुत कम पोर्शन बच जाता है सिर्फ जुलॉजी में पढ़ने के लिए दैट्स वाई बायो केमिस्ट्री एंड जुलॉजी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ठीक है फॉर गेट एक्सल उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सी द माइक्रो बायोलॉजी इसमें कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव होते हैं जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं उसके बाद देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन साइटोलॉजी वहां पर भी है ग्रोथ की बात करता हूँ ग्रोथ यहाँ पे आपको तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन मीटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइ ऑक्सिलेट साइक्ट ये सारे क्या है सारे आपको बायो केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे तो एग्जैक्टली exactly क्या है यहाँ पे भी कॉमन है देखिएगा कि यहाँ पे थर्टी परसेंट आप कॉमन देखिएगा डिजीजेज और कुछ इम्यून सिस्टम का पार्ट यहाँ पे आएगा ठीक है तो ये सारी चीजें आपको वहां भी मिल रही थी यहाँ पे भी मिल रही थी और कुछ चीजें आपको अलग पढ़ने पड़ेगी टेक्सोनॉमी जेनेटिक्स और ये सारी चीजें तो आपको आप देखेंगे यहाँ पे भी फोर्टी परसेंट सिमिलरिटी मिलेगी बायो केमिस्ट्री विथ माइक्रोबायोलॉजी ठीक है अब मैं बात करता हूँ बॉटनी के ऊपर जरा सा देखिएगा बॉटनी थोड़ा सा अलग चला जाता है इसमें जो चीजें मिलती है बस वही आपका बायो केमिस्ट्री यहाँ भी मिल रहा है जेनेटिक्स मिल रहा है एग्जैक्टली देखिएगा कि बायो केमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स ये आपका बायो केमिस्ट्री और बॉटनी में भी कॉमन है यही आपका नॉर्मली देखिए फोटो आपका नहीं आता जुलॉजी में जुलॉजी में फोटोसिंथेसिस नहीं आता ठीक है इसीलिए कहते हैं जो लोग जुलॉजी और बॉटनी लेंगे उसमें उनके पास सिर्फ एक कॉमन चीज मिलता है वो मिलता है ये जेनेटिक्स ठीक है एक ही चीज कॉमन मिलता है जो जुलॉजी और बॉटनी में मिलता है वो सिर्फ ये मिलता है और उसके बाद इकोलॉजी देख सकते हो आप थोड़ा सा इकोलॉजी मिलेगा ठीक है इसीलिए कहते हो जुलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बहुत वाइड हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए और बायो केमिस्ट्री जब लेंगे तो देखिए इकोलॉजी भी आएगा उसमें जेनेटिक्स भी आएगा बायो केमिस्ट्री भी आएंगी ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी कुछ इम्यून सिस्टम से जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से कहाँ पे है कौन डिजीजेस किस तरीके से हो रहा है कौन वायरस है कौन बैक्टीरिया कॉज है कौन
सिर्फ और सिर्फ सारे पी वाई क्यू सोल्व कर लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा कि इनमें से आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल ही नहीं सकते सब इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या करना है आपको सब पढ़ना होता है इस केसेस में लेकिन नॉट इन डिटेल बट एक लिटिल बिट आइडिया आपका सबका होना चाहिए अमीनो सेट के बारे में लिटिल बिट आइडिया एनोमर्स होते हैं से क्या सारी चीजें वो आपको कार्बोहाइड्रेट लिपिड के बारे में हर किसी टर्म के बारे में जो सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सी एस लेवल तक आप पढ़ो लेकिन एक बार आपको करना क्या पड़ेगा कई लोग कहेंगे कि इसको पढ़ने के लिए तो आप स्ट्रायर एलेंजर से बहुत टाइम लग जाएगा So, स्ट्रायर और लेरेंजर से पढ़ने वाले लोग विद्वान हैं आपको क्या करना है गूगल बाबा की हेल्प नहीं है ठीक है गूगल बाबा की हेल्प लो और वहां पे सर्च करो जो टॉपिक नहीं समझ में आता है करो एक नोट्स बना लो वहां पे लिखते चले जाओ साथ साथ में और आपका सारा तैयार कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा इधर उधर प्रैक्टिस जितना करो उतना ही इंपॉर्टेंट है अगेन वो सारे आपके सेक्शन के लिए बता रहा हूँ और फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए मैं बात करता हूँ सो गाइज फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो रहा आपका ये देख सकते हैं फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन फूड माइक्रोबायोलॉजी फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी फूड इंजीनियरिंग ये सबसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो आप इनको जो इसमें टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स के बारे में मैं अगेन एक चीज आपको टिप्स दे दू की ज्यादातर जो गेट में पूछा जाता है ठीक है सो so, कहाँ से क्या पढ़ना है जैसे कि मैं बता दू गेट लाइफ साइंसेस के बारे में गेट लाइफ साइंस के बारे में आपको एनसीआर से पढ़ना है बायो केमिस्ट्री आप स्टायर लेनेंजर कोई भी फॉलो कर सकते हैं ये लिंक दिया हुआ है आप इसके थ्रू टाइप करके भी जा सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या वेबसाइट पे जा सकते हैं स्मार्ट रनिंग अकेडमी पे वहां पे भी ये चीजें मिल सकती है बॉटनी आपको तेज एन जीगर फॉलो करना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस्कॉट फॉलो करिए जुलॉजी के लिए आप गार्डनर जुलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं वंडर की ह्यूमन फिजोलॉजी यूज कर सकते हैं या जुलॉजी बाई द मिलर एंड हार्डले यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी फॉर द प्रैक्टिस यू हैव टू यूज द टेस्ट एंड एवोल्यूशन बाय द पार्थ फाइंडर एमसीक्यू बाय द पार्थ फाइंडर टेस्ट बैंक फॉर द कैम्बल बायोलॉजी एंड प्रीवियस गेट एक्सेल एंड गेट बायोटेक ये आपको करना होगा सी ठीक है सो नाउ इट्स टाइप इट्स टाइम फॉर द टिप्स टिप्स की जब मैं बात करता हूँ तो टिप्स के लिए अगेन मैं बात करता हूँ गेट जो होता है वाइड नहीं होता ये टर्म्स को बहुत पकड़ के रखता है जो सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है ना वो टर्म्स आपको पता होना चाहिए वो टर्म्स जरूर सारे टर्म्स को एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है क्या फॉर्मूला होता है किस तरीके से चाहे वो फूड बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी का सेक्शन हो चाहे बायो का हो चाहे जुलॉजी का हो और अगेन एक लास्ट टिप करना चाहूंगा प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन जितना ज्यादा कर सके उतना प्रैक्टिस करिए अलग अलग बुक से अलग अलग प्रीवियस ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और ऑलवेज से टू योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका वन मंथ प्लान क्या होना चाहिए सी एस आई आर लाइफ सॉरी गीट सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए वन मंथ प्लान क्या होना चाहिए गेट लाइफ साइंस क्लियर करने के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए आने के ज्वाइन करिए एस एल का क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है थर्ड ऑफ जनवरी से एक महीने में आपका गेट लाइफ साइंस क्लियर किया जाएगा थैंक यू सो मच